Всем привет! Вы, наверное, видели видео, где медведь охотится на ядовитую змею, и где он всего лишь один раз промахивается и в результате змея кусает его. Тогда могло показаться, что медоед умер. Но не тут-то было, через некоторое время медоед приходит в себя, хоть у него опухло место укуса, он начинает поедать убитую змею. Так почему ему все равно на укус змеи или рой пчел? Это не из-за его естественного иммунитета к яду. Медоед, также известный как лысый барсук, каратель, может умереть от ядовитого укуса, но, как правило, выживает благодаря своей толстой жесткой коже. Он способен охотиться на одну из самых спиртоносных змей на земле, шумящую гадюку, яд которой разлагает человеческую кожу. Укус вызывает у медоеда кратковременную кому, но через пару часов он просыпается и возобновляет свою активность. Укус, который может разложить человеческую плоть, ничего не может сделать с кожей медоеда. Животное получило свое название потому, что одним из его любимых блюд являются пчелиные личинки, которые находятся внутри улья. Он их любит больше, чем сам мед. Энергию, которую может получить медоед от проглоченных личинок, стоит того, чтобы быть смертельно ужаленным. В конце концов, самой известной чертой медоеда является его бесстрашие. Он занесен в книгу рекордов бизнеса как самый бесстрашный зверек, за что его часто называют бесстрашным зверем пустыни. Скорее всего, это также связано с уникальными свойствами его кожи. Это позволяет ему атаковать не только змеи и пчел, но он также готов лицом к лицу встретиться с вараном, леопардом или львом. Свободная плоть медоеда делает его жестоким и подвижным, и поэтому его тяжело задрать хищником поскольку куда его не укуси, он спокойно может вывернуться и атаковать. У медоеда есть много причин, чтобы быть бесстрашным. У него действительно очень толстая 6 мм, эластичная кожа, которая является настолько жесткой, что как было доказано, что она почти невосприимчива к традиционно сделанным стрелам и копьям. Кроме того, его кожа может принять полноценный удар острого мачете. Кожа не режется от начала до конца, она поглощает удар. Наряду с острыми зубами медоед также имеет невероятно мощные челюсти. Это связано с тем, что медоед может съесть любую часть своей добычи, в том числе и кости. Челюсти также достаточно сильны, чтобы без проблем поедать черепа, включая их панты. Кроме того, что медоеды – бесстрашные зверьки, они также невероятно умны. Они достаточно наблюдательны и используют много вариантов охоты, чтобы поймать свою добычу. Кроме того, они достаточно смышленные, чтобы следовать за медоукащиками птицами и искать улья, в которых они поедают личинок и мед. Интересно также то, что у медоеда имеется анальный мешочек, из которого выделяется жидкость с невероятно сильным и вонючим запахом. Многие наблюдали, как медоед использовал эту вонь в качестве дополнительного способа защиты от крупных хищников, как и вы. Кроме того, он использует этот запах, чтобы метить свою территорию. И имеется сообщение, что он даже так успокаивает пчел во время набегов на улье. Один из способов, к которому прибегает медоед при атаке на более крупную добычу, является кастрация животного. После он ждет, пока животное ослабнет и истечет кровью. Легенда гласит, что медоед выигрывает свои бои благодаря укусам в нижнюю часть туловища. Впервые об этом было опубликовано в 1947 году когда сообщала, что видели, как медоед кастрировал взрослого буйвола. Наиболее известным медоедом из всех, несомненно, является Стокл. В 1996 году в ЮАР фермеры спасли молодого медоеда и назвали его Стокл. Первоначально он жил в доме фермера, но он наводил сущий беспорядок, и тогда его решили отдать в реабилитационный центр диких животных где ему было позволено свободно перемещаться с двумя самками медоеда. В конце концов, эти самки были возвращены в дикую природу, но Стофел остался из-за того, что он был подобран людьми в юном возрасте. Он создал сущий хаос в реабилитационном центре, убив маленьких оленей, кроликов и даже взрослого степного орла. Он также посетил местный домик, где люди отчаянно звали о помощи, поскольку Стофел преследовал персонал на кухне и воровал вкусную еду. В следующий раз он посетил гостевые комнаты, разорвал сумки, чтобы добраться до того, что было внутри них. В конце концов, люди были вынуждены отгородить ему своеобразный лагерь с деревьями и травой. 
Тем не менее, он постоянно убегал из лагеря, чтобы побороться со львами. В конечном итоге из-за этого он оказался в клинике на два месяца. Затем он снова был возвращен в свой лагерь, после чего он сразу же попытался вернуться к львам. Но на этом подвиге стопла не закончились. Он стал гоняться за дикообразными шакалами и даже большой гиеной, которая бродила рядом в надежде разделить еду. Однажды скрытая камера засняла, как он последовал на кухню, где он искал еду и даже сумел открыть холодильник, и наевшись, скрылся в ночи. Как насчет нападений на людей? Во время британской оккупации иракской Басры в 2007 году распространились слухи о медоедах-людоедах, угрожавших местному населению в ночное время. Сообщалось, что этих животных выпустили британские войска для устрашения местного населения. Но англичане категорически это отрицали. Представитель британской армии сообщил, что медоеды были родом из того региона, но нередко встречаются в самом Ираке. Заместитель декана ветеринарного колледжа Басры предположил, что медоеды пошли в сторону города из-за наводнений в болотистых местах на севере Басры. Это событие получило освещение в западной прессе в 2007 году. В 2015 году мужчина после столкновения с медоедом был убит в Ботсване. Медоед является чрезвычайно опасным и смертоносным животным, способным убить все, что перейдет ему путь, включая людей. Кроме того, если у вас нет другого выбора, как убить его, вы должны прибегнуть к огнестрельному оружию. Использование стрел, как известно, является роковой ошибкой, и этого следует избегать любой ценой. Этот мужчина пошел на поиски своего скота в кустарнике и наткнулся на бесстрашного медоеда. По-видимому, этот мужчина использовал стрелы для борьбы с медоедом. И, к сожалению, во время боя он по ошибке стрелой попал в себя. Был это рикошет или нет, неизвестно. Медоед не проницаем для простых стрел, и это только разозлить его. Этот мужчина сумел не только разозлить медоеды, но и убить себя собственной стрелой. Очевидно, что простое присутствие бесстрашного медоеда напугало этого человека. Медоеда не стоит бояться, но и не стоит к нему приближаться, особенно когда он голоден или ест свою добычу. К нашему счастью, медоеды у нас не водятся, поэтому нет риска столкновения с ними в дикой природе. На этом все. Подписывайтесь на канал. И при желании оставляйте комментарии. Всем пока.